。中文互联网过一段时间，总会有几个劲爆的谣言来吸引人的眼球，什么不是导弹买不起，而是煤气罐更有性价比。中国小伙靠卖煤气罐成为中东最大军火商，还有就是解放军在台海动手的问题上犹豫不决，是因为害怕打烂台积电。最经久不衰的一个谣言就是，兔子卖给沙特的东方导弹里面含有蘑菇蛋。你们觉得上面哪个有可能是真的？姑姑告诉你，都是谣言。今天姑姑就给大家辟一下谣：一，中国小伙靠卖煤气罐成为中东最大军火商。这个谣言其实已经在网上流传很久了，可能是由于中东的废土工业风和煤气罐炮弹这两个东西太吸引眼球了，因此无数自媒体每隔一段时间就会转载一次这个谣言。其中传播最广的一个版本就是孔德尧这个版本的了。新闻标题也很爆炸，煤气罐被中东改装成大炮，威力惊人。九零后小伙因此赚了三亿。其实这个谣言是两条新闻缝合而成的一个谣言。煤气罐大炮这个是二零一四年出现在叙利亚战场上的土制武器，它就是一门口径巨大的土制迫击炮，发射的炮弹呢，则是由钢管和煤气罐焊接而成的。这个煤气罐的爆炸确实非常危险，但是作为军用武器来炸楼，那你太瞧得起煤气罐了。网传一个煤气罐两百块钱就能炸掉一栋楼，你们觉得煤气罐真的有这么大威力吗？实际上，叙利亚的土作坊是对煤气罐进行改装了的，他们一般会把煤气罐放空，并注入各种更加危险的化学品，比如硝酸铵。二零二零年八月四日，黎巴嫩贝鲁特港口的大爆炸就是由堆积的硝酸铵引起的，总计两千七百五十吨的硝酸铵将港口完全炸毁，现场呢还升起了蘑菇云。另外一个新闻，九零后小伙靠出口煤气罐狂赚三个亿。这个小伙叫孔德尧，他们一家三代都是做煤气罐生意的。随着液化气管道在国内逐渐铺开，煤气罐的需求量很快的下降，因此孔德尧的家族生意很快就没落了。在当时中国国内，煤气罐生意是夕阳产业，但是孔德尧意外的发现，煤气罐在中东等欠发达地区，这可是一个朝阳产业。于是，二零一七年，孔德尧开始做起了出口煤气罐的生意。到了二零二零年，虽然有疫情的影响，但是孔德尧的公司销售额依然达到了三亿元左右。我们要注意一个时间线，孔德尧是九零后，二零一四年的时候他还没接手公司呢，并且孔德尧中东的第一笔大单是二零一七年才接到的，这个订单的目的地是也门，并非谣言中的那个叙利亚。看到这里，大家确信这是谣言了吧？半真半假的风和怪才是最难辟谣的。二，解放军对武统台湾犹豫不决，是因为害怕打烂台积电，甚至有些自媒体会搬出美国军事专家。说这是美国军事专家的观点。刚开始听到这个谣言的时候，果果我第一时间想到的是台积电。台积电对于中国来说确实很重要，它被打烂了，中国付出的代价太大了。但是果果我转念又一想，台积电固然重要，但是还远未重要到足以左右祖国统一大业的程度。目前我国的芯片产业发展确实遇到了很大的阻碍。如果能获得台积电，这对于中国的高科技产业和尖端芯片加工业固然有很大的提升。但是像美国军事专家所说的，战火会摧毁台积电，这简直就是一种贼喊捉贼的说法。我们想想，现在解放军装备都是啥武器？别说台湾离我们这么近了，就算是几千公里以外，我们也能精确制导。对于台积电这样重要的战略目标，解放军必然是有相关的战时方案的，不可能有意的将其摧毁。真要说台积电被毁，你们觉得谁会干这种事儿？还有一个原因，台积电真的被毁，你们觉得受影响最大的是中国？还是一直从台积电这里下单拿货的美国苹果、高通等高科技公司。说白了，台积电只是一家高端的代工厂，真正的核心技术并不在台湾。以前那么难，我们都过来了，现在会因为一家代工厂影响祖国的统一大业吗？三，兔子卖给沙特的东方导弹里面有蘑菇蛋，而且发射按钮还在我们手上，这个到底是不是谣言呢？真的军迷一眼就知道。我先不给大家说结论，看了我下面的话，你们自行判断。东风导弹里面有蘑菇蛋这个说法由来已久，发扬光大是那年那兔那些事儿里面，当时观众看到这一段的时候，全部都高潮了。这里很明显的暗示我们卖了蘑菇蛋，中东问题被我们一手掌握。于是乎，大家更加觉得兔子不可战胜。我一朋友的父亲当年就是二炮的，因为家里的原因，朋友能接触到更多真实的消息和见闻，各种军事机密他确实不知道，也不能知道，但是谣言他是能很好的辨认。很多年前有一天。他缠着他爸问：“咱们是不是卖了蘑菇蛋给沙特？”结果他被严肃地训了一顿。他跟他爸说，就偷偷告诉他，他也不会告诉外人。结果他爸瞪着眼，直截了当地说：“每个人都接受过保密培训，就算别人不知道，我自己的良心也过不去。”当时朋友被他爸这句话给镇住了。我想，每一个签过保密协议的解放军都是他爸这个样子的。网上为啥会流传出现在这个说法呢？有一个词叫做战略威胁，对邻国的讹诈，这就不在讨论范围内了。更多细节我也不说了，大家自行领会。
，任何谣言都喜欢一半真一半假，这样听起来才真实。关于东风导弹有这样一个事情是真的，那就是沙特东风导弹的按钮确实在我们手上。给大家讲一个小故事：沙特不止买过我们一批东风导弹，早期的那一批东风导弹退役后，沙特又想新买了一批。我们都知道英将是极力反对此事，因此第二批导弹运输的时候是格外小心，但是还是在运输前不小心被英将发现了。于是英将各种施压，阻挠这笔交易。大户当然是不敢得罪英将的，但是我们这边的钱也交了，合同也签了，咋办呢？于是出现了一个历史上最骚的操作。大户一拍大腿说：“干脆这样吧，兔子，这批货你也别运给我了，你就把这批货放在你们国内，你们来保养，俺们每年出保养费。所以这次不光是发射权和维护权，就连弹体本身也在我们国内。”当时兔子听到大户的提议时，我们这边的工作人员一个个都义正言辞地憋着笑，表示大户你放心，你的导弹我们一定会好好保管的，你安心付保养费就行了。这个小故事我们点到为止，大家信不信自行判断。四，纽约市长上任唱中国国歌，大家看一下原片段。把我们的希望滋是我们心的想象。视频中唱歌的人是一位黑人老哥。姑姑，我查了一下，近些年来的纽约市市长，从一九九四年到现在的纽约市市长，三人都是白人。很显然，这是一个谣言。后来有人说这是纽约州的一名议员，造谣的人目的很明确，就是拿这事儿博人眼球。事实到底是怎么样的呢？原来这不过是鲁克林区唐人街举办的一个有关于中国的活动，演唱者就是一名外族裔歌手。辟完谣还是得评价一句，这位黑人老哥的中文还是挺不错的。现在的观众反应也很强烈，值得赞一个。本期的辟谣也就结束了，大家喜欢的话多多点赞，说不定我会出第二期哦。